Buonasera, ampia pagina di cronaca nel nostro Tg delle 19.30, in primo piano i clamorosi sviluppi nell'inchiesta sul mare sporco, due le persone arrestate, poi vedremo quali sono le condizioni del bambino di 5 mesi che ieri uno zio affetto da sindrome di Down ha lanciato dal quarto piano del, della loro abitazione. Ma questi sono soltanto alcuni degli argomenti di cui parleremo tra poco, allora i nostri titoli. Clamorosi sviluppi nell'inchiesta avviata dal procuratore del Tribunale di Paola, Bruno Giordano, stamattina sono state eseguite due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'amministratore della SMECO, Domenico Albanese, e del dirigente dell'ufficio tecnico della stessa società, Jessica Plastina. La Corte d'Appello di Catanzaro ha cancellato la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza con la quale aveva condannato 10 dei 18 imputati a vario titolo per i lavori eseguiti in via Le Parco. Oggi i giudici in secondo grado hanno stabilito in un luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Potrebbe essere sciolta entro domani mattina la prognosi riservata sul bimbo di 5 mesi gettato dal quarto piano di un palazzo in via Pupiglia a Cosenza dallo zio affetto da gravi problemi psichici. Saranno resi noti entro la fine del mese di dicembre i risultati dei RIS espletati sugli oggetti personali e sull'auto di Donato Bergamini a seguito della richiesta formulata dal procuratore capo di Castrovilla di Franco Giacomo Antonio. Dopo gli imprenditori anche la consulta regionale dei consulenti del lavoro esprime perplessità sul bando Welfare to Work che dovrebbe aiutare chi è svantaggiato nell'inserimento del mondo del lavoro. Buone notizie per i disoccupati di Verbicaro che da 16 giorni stanno protestando. Alcuni di loro si trovano ancora sul campanile della chiesa di San Giuseppe. Il primo cittadino al termine di un incontro alla regione si dice ottimista. Le 19.31, in primo piano dunque l'inchiesta della Procura di Paola sul funzionamento degli impianti di depurazione, inchiesta ad una svolta, quelle chiazze marroni che abbiamo visto eh, comparire sul mare, altro non sono che i fanghi non trattati che tornano a galla. Gli inquirenti hanno accertato che il ciclo della depurazione spesso si è fermato a metà, i fanghi venivano versati lungo i fiumi o in mare, due le persone arrestate, l'amministratore della SMECO e una dirigente. Sentiamo Valentina Palmieri. Quest'estate abbiamo avuto modo di assistere a quelle chiazze diffusissime, marrone scuro, eccetera, che altro non erano che i fanghi che poi diluiti dall'acqua peruana o immessi direttamente come refluo nel, nell'impianto di depurazione venivano riversati in mare. L'indagine coordinata dal procuratore capo del Tribunale di Paola, Bruno Giordano, in questi due anni ha portato all'accertamento di un sistema illegale del trattamento dei fanghi, gli scarti del processo di depurazione che necessitano di ulteriori trattamenti per essere smaltiti e che invece venivano semplicemente sversati in acqua. Abbiamo ritrovato questi fanghi negli alvei dei torrenti, li abbiamo ritrovati direttamente nelle acque del mare, non appena eh, la mareggiata o condizioni atmosferiche sfavorevoli eh, facevano sì che per assenza di controlli l'impianto fosse libero eh, eh, come dire, di far defluire questi fanghi anziché nelle forme di legge di farli defluire direttamente al mare. Tonnellate di fanghi scaricati in acqua per evitare gli oneri del trasporto nei centri di trattamento, il cui costo si aggira in intorno ai 20 centesimi al chilo, nei registri della società che si occupa della gestione degli impianti di depurazione. Gli inquirenti non hanno trovato traccia della bolla di trasporto. C'è un apposito foglio di accompagnamento che deve seguire il carico dei fanghi e poi essere preso in carico dall'apposito centro di smaltimento e quindi poi tenuto nella propria contabilità da parte della ditta che gestisce l'impianto. Spessissimo non c'è traccia dello smaltimento dei fanghi, non c'è traccia di questo foglio di trasporto, non c'è traccia di nulla. Due le persone arrestate state l'amministratore unico della Smeco, Domenico Albanese, e la dirigente dell'ufficio della società che si occupa degli impianti di depurazione, Jessica Plastina. Le accuse nei loro confronti sono di disastro ambientale e frode ai comuni che pagavano per un servizio non reso. Il ciclo delle acque, nella maggioranza dei casi, saltava l'ultima fase. Abbiamo degli impianti in cui per dieci mesi non si è registrato nessuna forma di smaltimento dei fanghi. Un ciclo di depurazione incompleto con forti ripercussioni sull'ecosistema ambientale. 
tanti gli impianti in cui sono state evidenziate delle anomalie da nord a sud della costa tirrenica cosentina. A Fuscaldo li abbiamo trovati nell'alveo del torrente eh, che, si trovava ai mari, che si trova ai margini dell'impianto di depurazione, abbiamo trovato una stratificazione di fanghi che lascia pensare che per un lungo periodo di tempo lo smaltimento tra virgolette sia avvenuto esattamente in quelle forme. La Corte d'Appello di Catanzaro ha cancellato oggi la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza con la quale aveva condannato 10 dei 18 imputati a vario titolo per i lavori eseguiti su Viale Parco a Cosenza. Oggi i giudici di secondo grado hanno stabilito in un luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Il Comune di Cosenza è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Il dibattimento di primo grado, iniziato nel 2007, si era concluso il 19 febbraio del 2009 con la condanna di 10 imputati tra costruttori e progettisti della strada. Un anno e sei mesi di reclusione, la pena più pesante, otto mesi la più lieve. Secondo le accuse, per realizzare l'importante arteria sarebbero stati usati materiali scadenti e le indagini erano state avviate il primo aprile del 2005 quando sulla corsia sud si aprì una voragine di quasi un metro di diametro altrettanto profondo. Un largo tratto del viale venne messo sotto sequestro nel giugno dello stesso anno, scavando poi sotto il manto stradale vennero alla luce i rifiuti di ogni genere, parte della strada era stata costruita sopra una discarica. Il 13 marzo del 2006 scattò l'operazione Binderopoli, il 13 luglio del 2007 il GIP rinviò a giudizio 19 dei 26 indagati, in tre patteggiarono una pena di sei mesi di reclusione. Adesso, tre anni dopo la sentenza di primo grado, dunque il processo è approdato in corte d'appello, ma i reati commessi tra il 99 e il 2003 sono ormai eh, prescritti. Potrebbe essere sciolta entro domani mattina la prognosi riservata sul bimbo di 5 mesi gettato dal quarto piano di un palazzo di vie Popili a Cosenza dallo zio affetto da sindrome di Down. Ci racconta tutto Emilia Canonaco. Ieri nella stessa casa, un appartamento di edilizia popolare in via Pupilia a Cosenza, oggi nello stesso ospedale, nel reparto di rianimazione il piccolo di 5 mesi, due piani sopra in psichiatria, sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, lo zio Down di 27 anni. Le condizioni del neonato sono definite stabili, nell'ambito di un quadro clinico comunque grave, considerata la caduta dal quarto piano del palazzo, un'altezza di 15 metri circa. La prognosi sarà sciolta domani mattina. Alle 12, infatti, i medici che lo hanno in cura e che lo hanno sottoposto ad intervento chirurgico emetteranno il primo bollettino. Davanti alle porte chiuse della rianimazione e i suoi genitori, la mamma è una ragazza di appena 19 anni, il padre, che non era in casa quando la tragedia si è consumata, è un giovane di 26 anni. Non riescono a darsi pace per quello che è accaduto. Mio fratello, dice lei tra le lacrime, vuole bene al bambino, gioca con lui, lo coccola. Agostino, questo è il nome del ragazzo Down, ieri però ad un tratto è diventato violento. Ha preso tra le braccia il nipotino e in un attimo lo ha buttato giù dal balcone. Adesso dal suo letto d'ospedale pare e continui a ripetere, non sono stato io, non sono stato io. Di lui vengono fuori i brandelli di vita e di sofferenza. La sindrome, a quanto pare accompagnata da un grave ritardo mentale, la frequentazione dei servizi sociali di Sera Spiga prima avviata e poi interrotta, la necessità di sottoporsi a dialisi che rendeva difficoltosa la sua permanenza in una qualche struttura sanitaria privata. Per le prossime settimane la sua vita sarà regolata dai tempi e dalle procedure dettati dal trattamento sanitario obbligatorio, ma dopo, quando i medici ne disporranno le dimissioni, cosa accadrà? Sarà di nuovo solo con i suoi familiari Agostino? Intanto al piano terra dell'Annunziata, lì dove c'è una linea sottile che divide la vita dalla morte, un bambino che molti già hanno definito un miracolato, lotta per stare di nuovo bene. Resterà in carcere Daniele Gatto di 29 anni, il giovane che nella serata di domenica scorsa alla Mezzia Terme ha strangolato la fidanzata Adelina Bruno, infierendo poi sul cadavere con una canna. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di la Mezzia Terme non ha convalidato il fermo di Gatto, ma ha emesso una ordinanza di custodia cautelare con la quale ne ha disposto la detenzione in carcere. Nel corso dell'udienza di convali del 20, il 29enne ha risposto alle domande del giudice e ha ricostruito le fasi dell'omicidio. Intanto nel pomeriggio si sono svolti i funerali di Adelina Bruno, la giovane vittima. 
Arriveranno subito dopo Natale i risultati degli esami scientifici sugli oggetti personali di Donato Bergamini, il calciatore del Cosenza morto in un incidente stradale molto controverso nel 1989 su cui la Procura di Castrovillari ha riaperto le indagini. Gli specialisti del RIS sono al lavoro ma la perizia è molto complessa e delicata e quindi occorre del tempo. Sentiamo Marisa Fallico. Non arriveranno prima di Natale e sul tavolo del procuratore di Castrovilla di Franco Giacomo Antoni i risultati delle perizie tecnico-scientifiche affidate ai RIS sugli effetti personali e sull'auto di Donato Bergamini. Il giocatore del Cosenza Calcio morto in un misterioso incidente stradale lungo la statale Ionica all'altezza di Roseto Capospulico il 18 novembre del 1989, archiviato come suicidio ma su cui a distanza di 22 anni, grazie al corposo memoriale di preparato e presentato dalla famiglia sono state riaperte le indagini indagini che potranno avere una svolta si spera dall'esame sulla catenina sull'orologio sulle scarpe che Dennis indossava al momento del tragico impatto con il camion sotto cui si sarebbe lanciato e stranamente intatti nonostante il corpo sia stato trascinato per circa 60 metri gli inquirenti sperano che questi oggetti così come l'auto del giocatore accuratamente conservata dai genitori possano partire racchiudere elementi decisivi per supportare la tesi dell'omicidio con cui il procuratore Giacomo Antonio nel giugno scorso ha riaperto le indagini. Donata Bergamini più volte ha raccontato le contraddizioni e le anomalie di quello strano suicidio, a cominciare dal corpo che non era affatto straziato come ci si sarebbe aspettati dopo un incidente del genere, anzi era intatto. E poi le reticenze, l'omertà, le versioni contrastanti sulle ultime ore di vita di Dennis, nonché la frequenza con cui il caso è stato archiviato. Ma ora finalmente c'è la speranza, seppur a distanza di tanto tempo, il 18 novembre saranno 22 anni, di fare piena luce sulla tragica fine di un giocatore, di un ragazzo rimasto nel cuore dei tifosi del Cosenza con immutato affetto. Ancora cronaca, notizia che arriva dal Crotonese, torna in carcere il boss della cosca dell'Andrangheta di Isola Caporizzuto Nicola Arena di 74 anni, i carabinieri di Isola hanno notificato ad Arena un'ordinanza di revoca del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro con il quale gli erano stati concessi gli arresti domiciliari perché affetto da depressione. Dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza la Procura Generale di Catanzaro ha chiesto una perizia medica la quale ha escluso che Arena sia affetto da patologie psichiatriche sostenendo inoltre che le condizioni dell'uomo sono compatibili con il regime carcerario. Cambiamo decisamente argomento, dopo gli imprenditori anche la consulta regionale dei consulenti del lavoro esprime perplessità sul bando Welfare to Work che dovrebbe aiutare chi è svantaggiato nell'inserimento del mondo del lavoro. Sentiamo Carmelità. Il bando per sostenere le aziende non avvantaggia in alcun modo le grandi imprese, la documentazione da produrre, oltre ad un formulario molto semplice, si limita essenzialmente alla certificazione della Camera di Commercio e alla copia degli ultimi bilanci, tutti i documenti ottenibili in una sola mattinata. Nessuna impresa può assorbire fette consistenti di budget o assumere più di quattro lavoratori. Così il Dipartimento Lavoro e Politiche Sociali della Regione Calabria sul nostro servizio relativo al finanziamento del progetto Welfare to Work. In imprenditori e consulenti del lavoro che hanno curato le pratiche e che hanno sollecitato la redazione del TG Tena ad intervenire non sono però dello stesso avviso e confermano i dubbi espressi. Noi eh, ritengo dobbiamo consentire alla più vasta platea di soggetti di essere in condizione di poter richiedere un incentivo alla pubblicazione del bando che è avvenuta, eh, se ricordo bene, al venerdì nel pomeriggio. È chiaro che eh, nel momento in cui si chiede si, si apre una graduatoria alla lunedì successiva alle 8 ha tenuto fuori tutta una serie di, di, di soggetti che hanno saputo dell'incentivo dell successivamente. Queste sono le segnalazioni che ci pervengono dalla, dalla categoria, noi siamo circa eh, 800 consulenti del lavoro che operiamo in, in tutta la regione Calabria e devo dire che ci sono state numerose segnalazioni. Ma non c'è solo il progetto Welfare to Work a suscitare perplessità tra imprenditori e consulenti, anche sulle borse lavoro, la cui convenzione è stata sottoscritta da più di mille aziende il 13 ottobre scorso e che darà un futuro occupazionale a 3.100 giovani, viene espresso un giudizio critico, in particolare su un articolo delle disposizioni finali dell'intesa. Sono dei contenziosi in atto 
tra alcuni soggetti che sono stati esclusi, la Regione dovrà verificare eh, in giudizio la, la legittimità del proprio operato. Quello che, che traspare attraverso l'articolo 12 è che ehm, si voglia trasferire in qualche modo questo rischio del contenzioso sulle, sulle imprese. Le imprese temono di doversi accollare tutto l'onere del progetto, assumendo il personale senza la certezza del sostegno finanziario della Regione. Una soluzione poteva essere ad esempio quella di anziché obbligare i soggetti a stipulare, ad effettuare le assunzioni, gli inserimenti entro 30 giorni dalla data di stipula delle convenzioni, per esempio consentire ai soggetti che eh, eh, lo ritenessero opportuno di attendere l'esito del contenzioso. Si apre forse uno spiraglio per, nella vertenza che dei protagonisti disoccupati di Verbicaro che da 16 giorni stanno protestando, alcuni di loro si trovano ancora sul campanile della chiesa di San Giuseppe. Il primo cittadino al termine di un incontro alla regione si dice ottimista, ma per i particolari sentiamo Rosalba Baldino. Sedicesimo giorno di protesta a Verbicaro e senza lavoro sono ancora sul campanile a rivendicare un diritto negato. La fame li spaventa più del freddo, perciò restano lassù, sospesi come il vuoto che minaccia le vite di chi abita in questo paese interno del Cosentino. Oggi il sindaco Felice Spingola è stato a Catanzaro nei palazzi della regione e ha avuto degli incontri da cui pare possano aprirsi degli spiragli nell'avvertenza. Al momento l'unica cosa certa sono le date fissate per questa settimana a nuovi tavoli di confronto. Ben tre nei quali valutare i 14 progetti presentati da circa un anno dal municipio di Verbicaro alla regione. Sarei contento, ha detto il sindaco, se almeno due di essi potessero essere approvati perché consentirebbero a 280 persone di lavorare almeno un anno. I progetti riguardano la riduzione del rischio idrogeologico e la manutenzione del bosco nell'area del parco che è meta di visitatori. Il primo cittadino che abbiamo contattato telefonicamente si è detto ottimista perché sono parole sue stanno emergendo possibilità concrete che illustrerà i disoccupati nel corso di un'assemblea pubblica. Sul caso in queste ore c'è l'attenzione dell'assessore regionale all'agricoltura Michele Trematerra, del consigliere regionale d'opposizione Carlo Guccione, dell'assessore ai trasporti della provincia di Cosenza Arturo Riccetti. Il sindaco Spingola però non rilascia dichiarazioni ufficiali, aspetta risultati come i suoi concittadini è scettico dopo le parole e vuole i fatti. D'altronde, come dargli torto, qualche mese fa All'indomani della protesta ci furono le promesse puntualmente disattese. Questa volta si è cauti, solo il lavoro e il lavoro vero potrà convincere i padri di famiglia a lasciare il campanile e riprendere una vita normale. A Scalea adesso dove è stato presentato il progetto per un nuovo punto di accoglienza destinato a persone affette da disturbi mentali. Sentiamo Stefania Belvedere. In un momento in cui la razionalizzazione del sistema sanitario ha determinato una riduzione di alcuni servizi, il coinvolgimento del volontariato e delle amministrazioni locali possono costituire elementi rilevanti nel raggiungimento di obiettivi quali ad esempio il sostegno ai genitori di ragazzi affetti dai disturbi che interessano la funzione cerebrale. A Scalea ad esempio la macchina della solidarietà si è già messa in moto. L'amministrazione comunale infatti ha istituito uno spazio d'ascolto per i disabili e le loro famiglie. Si tratta di un luogo dove educatori professionali specializzati potranno ricevere i familiari di cittadini che soffrono di malattie legate all'autismo o di carattere comportamentale. Il nuovo sportello collocato nel centro di aggregazione si aggiunge a quelli già esistenti che ospitano altre attività e sarà a disposizione di chi vive la problematica ogni sabato pomeriggio dalle 15 in poi. Uno spazio che verrà... Ehm riservato proprio ad ascoltare quelle che sono le problematiche ma soprattutto a fornire un utile supporto e quindi anche eh, numeri di telefono, eh, quali sono i servizi disponibili, quindi a disposizione della famiglia che si trova a vivere questa problematica. Due anni fa la morte di Natuzza Evola Paravati e oltre 2000 persone per ricordare la mistica calabrese. Nel giorno del secondo anniversario della morte della mistica Natuzza Evolo, in tanti le hanno reso omaggio, non mancando un appuntamento molto sentito sulla sagrato del costruendo santuario mariano nella sua Paravati. 
qui presenti quasi 5.000 persone malgrado il lungo ponte festivo di quest'anno è stata celebrata la messa in suffragio della mistica una cerimonia sobria, semplice ma al tempo stesso intensa, coinvolgente nel corso dell'omelia il vescovo della diocesi Monsignor Luigi Renzo ha garantito che l'avvio della pratica di beatificazione di Natuzza non sarà ritardato neanche di un giorno non appena i tempi richiesti dalla Chiesa saranno raggiunti confidando di averne già parlato con il Papa durante un breve incontro avuto di recente e ricevendo dal Santo Padre un'incoraggiante risposta. Una bella giornata di preghiera, un silenzio in cui forse come più volte prima ha detto Don Pasquale e poi il Vescovo, in questo silenzio la voce forte di Natuzza che ci invita a continuare a camminare su quelli che sono stati i suoi insegnamenti, principalmente anche questo, accogliere questo invito della Madonna forte di questi tempi, di, di fare trasformare ogni realtà in un cenacolo di preghiera e di concordia. Dopo la celebrazione eucaristica tutti in fila per dare un saluto alla tomba di Natuzza e vivere altri momenti di intensa emozione. Veramente sono commossa, ma commossa perché sento veramente che c'è qualcosa lassù. Non ci, sono, non ci sono parole, è qualcosa che si sente dentro e, e stavamo giusto commentando tutto, è il miracolo di una, di una donna umile, e di una mamma di tutti. E, e qua. E qua, e qua, e nell'aria si sente, non c'è bisogno di sostare, di, di, è qua, tutto è nell'aria, basta guardare tutto quello che è nato, è il suo miracolo. Cosa si sente di dire? Non sono capace di dire. E oggi la giornata è dedicata alla commemorazione dei defunti a Cosenza, la Santa Messa celebrata a Colle Mussano dal Vescovo Monsignor Salvatore Nunneri. Il giorno della commemorazione dei defunti si è aperto con la Santa Messa nel cimitero di Cosenza, celebrata dall'Arcivescovo Monsignor Salvatore Nunnari. Nella sua omelia il presule ha ricordato il valore del ricordo dei defunti e la necessità della speranza. Se non ci fosse la speranza, la mestizia sarebbe un fatto permanente. La mestizia accompagna questo momento di vista, a questo luogo che io ho definito la cattedra del silenzio. Dalle tombe il messaggio che ci viene, sappiate vivere, citando Montegno ho detto che lui ha scritto il mio mestiere e la mia arte è il vivere, lasciato il cimitero dove la memoria ci ha riportato indietro e abbiamo apprezzato la vita di questi nostri cari che sono qui nel riposo, in attesa della risurrezione finale, noi torniamo alla nostra città. E incontreremo ancora il tasso, le incertezze, i momenti difficili che stiamo vivendo, ma partendo da qui, dove abbiamo deposto la nostra mestizia, credo che dobbiamo essere uomini di speranza, perché uomini impegnati a costruire la civiltà dell'amore. I defunti ci rimandano alle nostre consuete occupazioni, non per piangere su questa nostra città degli uomini, ma per costruirla nella serenità e nella gioia. Il sindaco di Cosenza ha deposto poi una corona per i caduti in guerra e offerto fiori per tutte le tombe dimenticate e abbandonate. Sua eccellenza il Vescovo ha parlato di memoria e ha parlato anche di speranza. Questa è appunto la giornata della memoria e dell'affetto che ci lega ai nostri cari, agli amici che abbiamo conosciuto. È anche una giornata di speranza perché... Guardiamo alla vita con, sempre con una, una luce diversa, capendo che appunto bisogna dedicarsi alle opere buone e dobbiamo cercare anche di finalizzare tutte le attività che facciamo durante il nostro percorso di vita, ad attività e ad azioni che possono venire incontro agli altri e possano dare un risultato vero, reale, concreto diciamo, agli anni della nostra presenza. E tre anni fa proprio la frana che ha interessato il cimitero di Colle Mussano, oggi ancora nulla è stato fatto e le immagini che vedete si riferiscono proprio al periodo in cui la frana si è verificata, ma ci sono almeno sei cappelle alle quali ancora non si può accedere. E adesso le previsioni del tempo.
Le 19.54 il nostro Tg si chiude qui, grazie per l'attenzione, ma vi ricordo che eh, il Tg10 torna alle 22.30. Buon proseguimento di serata e a più tardi.